vraćam se svaki drugi mjesec, to je jasno da sam apsolutno vezan za Beograd, tako da molim vas mene doživljavajte kao Srbina, a ne kao Jermenina. I kad pričamo o Beogradu, pričamo o svom gradu, a ne o nekom gradu gdje sam bio, ne pričamo o Los Angeles. Prvo, kad sam ja živeo tu i sada, ja nisam tip čoveka, što nije specifika tu, da izlazim po kafanama i restoranima. Možda to je sad već neka naša jermenska kultura, više od porodičnog tipa i tako dalje. Ja mogu da kažem za jedan restoran koji je ostao u mom pamćenju. Ja i moja supruga voleli stvarno da idemo tamo zbog kvaliteta hrane. Restoran se zvao Dva ribara, ako se sećate Narodnog fronta, koje sad se zove neka pivnica ili nešto, tako ne znam. To je bilo mesto gdje smo često ponekad išli, Perfektno smo imali pastranku na žaru. Perfektno. Stvarno. I supu od kornjača. Su imali super. Pazi, srbi, supa od kornjača. Sećam se tog, na primjer, restorana. Koje mjesta su još u mom sećanju? Sava centar je u mom sećanju. Sava centar. 1991. godine zajedno sa menedžmentom Sava centra, bez detalje, u Sava centru smo napravili, stvari ja sam napravio, agenciju Ruben Papian. U delegatskoj, ja se ne sjećam, mislim da je bila delegatska sedam, to je ona delegatska gde su bili Tito i Milošević ispred svojih nastupa. Marketing trećeg kanala je bio bukvalno pored delegatske sedama. Delegatska sedam nikome se nije davala, ono se nije mogla. I faktički prva kompanija, firma koja je bila tu i prvi čovjek, to sam bio ja. Tako da šuma bilo razgovor okolo. A Klara Mandić je bila baš pored. I sada Klara Mandić ne može da dobiti delegatsku sedam. Jedan stranac, neki je ruben, dobio delegatsku sedam. Odličan PR. Tu se događalo mnogo lepih stvari. Ljudi su dolazili, televizije su bili, vrlo poznate ljudi, poznati ljudi ovde iz iz umetnosti, pevači, kompozitori, su dolazili tu. Sad, interesantno je bilo. Ne mogu da kažem da je to bilo neko mesto Sava centra koje je fasciniralo, ali događaje su bili za mene vrlo lepi. To je trajalo samo tri meseca. Onda sam ja sam napustio Sava centar i to premnogo je bilo već okolo, pa počelo malo i piće. Ne, ja, ja niti pijem, niti ništa. Znači, kad ja nisam tu, počele su aktivnosti koje nisu specifični barem za Jermene, nego za, u neku ruku za Srbe. Tako da sam ja otišao odande. Ali mesto je ostalo u mom sećanju. Ne doživljavam ja Beograd toko parcijalno. Valjda zbog svog karaktera. Sam ja nisam tip koji se vezuje za takve... Nema značaje za mene. To što sam ja bio, to je ok. To što je bilo uspješno, ok, to ću proći. Tako prilazim stvarima. Možda i to dobro, lakše prilazim. Pomaže meni uvek da gledam dinamično navijaj. Ja Beograd doživljavam nekako u celini, zajedno sa ljudima, zajedno sa tim autobusom koji je stalno kasni. Tako ja doživljavam Beograd. Ne da meni se to ne sviđa, to mora da bude kao United States. Ne, to opet treba da ostane. Beograd sa nekim promjenama da bi ljudima bila lakše, ali opet da ostane isti Beograd. Kalimegdan je prijatno mesto sa svojom decom, ja, moja supruga Šetarita. Šta je ostalo? Moje drugo dete rođeno u Beogradu. Ono je prava Beograđanka. Evo, to mi je ostalo u sećenju. Tako da Beograd za mene kao grad postoji, a ne kao jedno određeno mesto. Tradition of love and hate 
Stand by the fireside, know the rain may fall. Your father's calling you, you still feel safe inside, and we are Mars too proud. Your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was this summer? Was this yesterday? Was this true for you? Cause of all the choices you have made, it's still me. 